Tumishi wa umma tuzingatie kanuni za maadili pia utumishi ili kutoa huduma bora bidii ya kazi uadilifu kazini mpenzi mtazamaji karibu katika mfurizo wa vipindi vinavyokuangazia hatua zilizochukuliwa na serikali katika kuboresha mfumo wa kushughulikia malalamiko kwa kushirikiana na shirika la maendeleo la kimataifa la Marekani USAID kupitia mradi wa uimarishaji wa mifumo ya sekta za umma. Leo tutakuangazia namna ambavyo mfumo wa kushughulikia malalamiko ya wananchi unavyofanya kazi katika taasisi za umma. Naitwa James Katubuka Mwanamioto wa kitengo cha mawasiliano serikalini ofisi ya Rais Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora na mgeni wangu ni mkurugenzi wa idara ya ukuzaji maadili ofisi ya Rais Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora ambaye idara yake ndio na jukumu la kusimamia mfumo wa kushughulikia malalamiko katika taasisi za umma. Mkurugenzi, tunapozungumzia malalamiko katika utumishi wa umma, tunamaanisha nini hasa? Malalamiko katika utumishi wa umma <coughs> uh, yanayotolewa na wananchi au wateja mbalimbali ambao wanapata huduma uh, katika taasisi za serikali ni hali ya kutoridhishwa na huduma ambayo mteja anakuwa ameipata au ameipokea kutoka kwa watumishi wa serikali. Kwa hiyo hali ile ya kutoridhika inapelekea kuwepo kwa malalamiko. Aa, lakini mteja pia anapopata huduma za watumishi wetu anaweza asilalamike moja kwa moja lakini akawa na manunguniko ndani yake. Kwa Kiingereza tunaita grievances. Manunguniko hayo katika muktadha huu tunayachukulia pia kuwa ni malalamiko hata kama hajalalamika moja kwa moja uh, na kusikilizwa mkurugenzi kumekuwa na, 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 na malalamiko yanawasilishwa na wananchi katika taasisi za umma unadhani malalamiko hayo chanzo chake ni nini uh, unajua vyanzo vya malalamiko ni vingi tunaweza tukavielezea kwa namna mbalimbali eneo la kwanza ambalo ni chanzo cha malalamiko ya wananchi dhidi ya huduma wanazozipata kutoka kwa watumishi au taasisi zetu za umma yanatokana na huduma mbovu. Huduma mbovu kwa maana ya kwamba huduma zinazotolewa na, wana, na watumishi wetu kwa wananchi hazitolewi katika viwango vinavyostahili. Na hivi wananchi wale hawapati kile ambacho wanakitarajia kukipata kutoka kwa watu wa huduma ambao ni sisi watumishi wa umma. Kwa hiyo hilo linapelekea malalamiko na linasababishwa na watumishi wenyewe ambao wanatoa zile huduma kwa viwango ambavyo havistahili ikiwa ni pamoja na matumizi mabaya ya lugha kukosa kukosekana kwa uh, customer care tunaita kwa wateja wetu katika maeneo mbalimbali mbali. ni ukichukulia mfano kama ni mwananchi ambaye anakwenda kupata huduma hospitalini katika hospitali zetu anakutana na madaktari na wauguzi na kadhalika anahudumiwa namna gani hiyo inaweza ikapelekea mwananchi yule akalalamika au katika sekta ya elimu ni elimu ya aina gani wanapata kutoka kwa walimu ambao ni watu wa huduma hilo linaweza likapelekea malalamiko kwa wanafunzi wa viuo au wanafunzi katika ngazi mbalimbali na kadhalika kama ni wakulima utasema kwamba ni huduma gani wanaipata kutoka katika sekta ya kilimo kutoka kwa wale watu wa huduma kutoka katika sekta hiyo hilo linaweza likapelekea malalamiko. Huo ni upande mmoja. Lakini upande mwingine wa sababu zinazopelekea malalamiko ya wananchi ni kukosekana kwa vifaa. Wakati mwingine vifaa vinavyostahili kuwepo katika mahali pa utolewaji wa huduma vinakuwa havipo. Kwa sababu mbalimbali. Mbali. Inawezekana vifaa hivyo havipo kwa sababu ya kukosa uwezo wa kuvinunua au kuvipata kwa wakati. Lakini tunashuhudia katika mazingira mengine pia inawezekana watumishi wetu katika maeneo mbalimbali mbali, wanasababisha vifaa hivyo visiwepo au kwa visingizio au kwa uzembe na kadhalika hiyo inaweza kapelekea malalamiko kwa wananchi labda nitakupa mfano kama mwananchi ameomba huduma ya kupatiwa umeme na shirika la umeme linaweza likasema hawana nguzo au hawana nyaya au hawana mita za umeme zinazoweza kufanikisha zoezi hilo inaweza kapelekea mwananchi akalalamika na kadhalika na kadhalika eneo lingine ni miundombinu miundombinu inaweza ikasababisha huduma zilizopaswa zitolewe kwa ubora 
zisiweze kutolewa kwa ubora. Kwa hiyo sababu za kuwepo kwa malalamiko ni sema tu ni nyingi. Kinachotupasa kufanya na ndio wito wangu kwa watumishi wa umma katika maeneo mbalimbali ni kujitahidi kutatua sababu zile zinazoweza kupelekea malalamiko kwa wananchi. Lakini pale inapotokea kwamba utatuzi wake umekuwa ni mgumu kwa wakati huo wananchi wanapaswa wafahamishwe kwa nini yale ambayo walikuwa wanastahili kuyapata hayawezi kupatikana kwa wakati husika kwa hiyo uh, wakati fulani wananchi wanakuwa na malalamiko kwa sababu ya kukosa taarifa na tumekuwa wagumu watumishi wa umma kutoa taarifa pale ambapo tunakuwa hatuna uwezo wa kutoa huduma hizo kwa wakati husika kwa hiyo hayo yote ni maeneo ambayo yanaweza kusababisha malalamiko ambayo leo ninatoa wito kwa wananchi kwamba uh, na hasa kwa watumishi kwamba pale ambapo wanaona kwamba huduma hizo haziwezi kutolewa ipasavyo kwa wananchi kutokana na sababu fulani na kwamba hakuna dhamira ya kutofanya hivyo waweze kuwafahamisha wale ambao wanazitarajia zile huduma ambao ni wananchi kwa nini huduma fulani haijaweza kupatikana kwa wakati husika Naam. Mkurugenzi, wananchi wangependa kufahamu utaratibu wa kushughulikia malalamiko katika taasisi za umma ukoje? Na hii itawasaidia pindi wanapokuwa na malalamiko wajue waanzie wapi, waishie wapi. Kwanza ni sema kwamba yamekuwepo malalamiko mengi katika uh, utoaji wa huduma mahali mbalimbali. Mbali. Na wakati mwingine tumekuwa tukishuhudia pale ambapo viongozi wakubwa wa serikali wanapokuwa na ziara katika maeneo mbalimbali mbali nchini wanajitokeza wananchi wengi wenye malalamiko na kuwa na mabango na kueleza mambo mengi ambayo kwetu sisi tunayaona kuwa ni malalamiko ni ishara kwamba huenda katika maeneo hayo haipo mifumo mizuri ya kushughulikia malalamiko yale katika ngazi hizo za mwanzo ambayo yangeweza yakashughulikiwa kabla viongozi wakubwa hawajafika katika maeneo hayo kwa hiyo tungependa ifahamike kwamba Tunahimiza taasisi zote ziweke mifumo ifuatayo. Tulikuwa na mfumo hapo awali wa ushughulikiwaji wa malalamiko ambao ulikuwa sio bora sana kwa kupitia kukusanya malalamiko kwa kupitia masanduku ya maoni kuandika barua na kadhalika. Lakini tumeona kwamba ni busara tuweke utaratibu mahususi wa kuwa na ofisi ya kushughulikia malalamiko katika kila taasisi ya umma ofisi hii inapaswa kuwepo na inapaswa iwe na afisa wa malalamiko ambaye huyu ndiye atakayetakiwa kuratibu malalamiko yote ya wananchi ambayo yanapokelewa yanayohusu utendaji ndani ya taasisi husika afisa huyu ana kazi ya uratibu ana kazi ya ufuatiliaji ana kazi ya kuhakikisha kero za wananchi au malalamiko ya wananchi yamepatiwa ufumbuzi kutoka katika sehemu au idara husika ndani ya eneo hilo na tumetoa maelekezo kupitia miongozo ambayo tumeitoa kwamba taasisi zote za umma ambazo zimeweka mfumo huu ziweke mabango mahali pa wazi ambayo yatawaonyesha wananchi kuhusu mahali ambapo malalamiko yao yanapaswa yafikishwe na yafuatiliwe mabango yatakayoelekeza ofisi ya malalamiko ilipo pawepo na namba za simu za wale ambao wanaweza kupokea malalamiko muda wowote siku yoyote na yaweze kufanywa kazi na kufuatiliwa kwa hiyo huu ni mfumo ambao tunaependa uwepo katika taasisi zote za umma nchini na ndio mfumo mpya ambao tunauongelea hapa ili kupunguza hili wimbi la wananchi ambao wanakuwa na malalamiko na hawana mahali pa kuyapeleka malalamiko yao ili yaweze kufanywa kazi kwa wakati Mkurugenzi, serikali imekuwa ikifanya maboresho ya mifumo ya utoaji huduma katika nyakati tofauti. Mfumo wa kushughulikia malalamiko ya wananchi katika taasisi za umma ni moja wapo ya mfumo ulioboreshwa. Mapokeo yakoje ya mfumo huo? Ah, ni sema tu kwamba mapokeo ya uboreshwaji wa mfumo wa ushughulikiaji wa malalamiko ni chanya. Na labda nichukue nafasi hii pia kuwashukuru wenzetu uh, wa PS3 mradi huo ambao umetusaidia katika maboresho ya mfumo wa ushughulikiaji wa malalamiko miongoni mwa mengi ambayo wanatusaidia katika maboresho 
wametusaidia kuanzisha maboresho haya na kufika katika baadhi ya maeneo ambayo tuliona tuyafikie kama maeneo ya awali na mfano mzuri maboresho haya ya awali yalifanyika katika halmashauri za manispaa ya Kigoma ujiji lakini bahi kishapu mtwara mikindani eh, ni miongoni tu mwa maeneo ambayo tuliona tuanze nayo katika maboresho na tujifunze utendaji wa mfumo huo kabla hatujaendelea katika maeneo mengine na baada ya hapo ofisi ya rais utumishi imechukua jukumu la kuhakikisha kwamba inafika katika taasisi nyingi zaidi na kuzihimiza taasisi hizo zihakikishe zinaanzisha mfumo huo wa ushughulikiaji wa malalamiko ya wananchi na hata pia katika ngazi za halmashauri mbalimbali ambako huko ndiko wananchi wana kero nyingi na wanapata huduma za moja kwa moja katika halmashauri hizo kuhakikisha kwamba mifumo hiyo ipo Mapo, mapokeo yake ni chanya sana katika maeneo yote ambayo mfumo umeanza kufanya kazi yake wananchi wameonyesha kwamba mfumo huo umekuwa na msaada na hata kiwango cha manunguniko na malalamiko ambayo yalikuwa hayana mahali pa kuelekezwa imepata ufumbuzi tusiandikie mate wakati wino upo hebu tuwasikilize wananchi ambao ndio wanufaika wa mfumo wa kushughulikia malalamiko dati la malalamiko lilipo mpaka vijijini na Tanzania mzima maana yake watu kama sisi wanyonge tukija hapa kwenye zana yetu ya mikindani kulalamika huwa wanatusikiliza na tunasaidiwa kwa kweli na shukuru. Na shukuru sana sana mkoa ilani ametusaidia. Nilikuja kwa mkoa ilani kamuelezea pamoja na ofisi yake yote kwa ujumla wakaweza kunisaidia. Nimshukuru sana mkoa ilani ameweza kutusaidia na tumepata eneo letu leo. Na shukuru sana wananchi wote naomba kama mna tatizo lenu nje ofisini mtasaidiwa. <laughs> ofisi yetu ipo vizuri ipo wazi masaa yote baada ya kupata shuhuda kutoka kwa wananchi kuhusiana na namna gani ambavyo mfumo wa kushughulikia malalamiko umeweza kuwanufaisha mkurugenzi uh, ni taasisi zipi ambazo zinaonekana zinafanya vizuri katika mfumo wa kushughulikia malalamiko ninatambua dhahiri kwamba idara yako inafanya ufuatiliaji ili kuweza kujua namna gani mfumo huu unakuwa na manufaa kwa serikali Asante sana uh, katika hatua za awali za uanzishwaji wa maboresho ya mifumo ya ushughulikiaji wa malalamiko ya wananchi ziko taasisi ambazo baada ya kupokea hilo na kuweka mifumo ile imekuwa na manufaa makubwa na, na hizo tunazipongeza mara nyingi na hata taasisi hizo zimeweza kuona mabadiliko baada ya kuweka mifumo hiyo mipya ya uboreshwaji wa huduma na ushughulikiaji wa malalamiko ya wananchi. Nadhani Wizara ya Ardhi ni moja ya wizara ambayo imeweza kutumia utaratibu huo e, wa uboreshwaji wa mfumo wa kusikiliza malalamiko ya wananchi na imekuwa na matokeo mazuri sana. Lakini ziko taasisi nyingine ikiwemo taasisi ambayo ilikuwa inaitwa TFDA E, waliweza kuweka mfumo huo na ukawa na tija kubwa lakini nitatoa mfano wa taasisi kama hospitali ya amana ambayo iko jijini Dar es Salaam wameweka na wanajitahidi kusimamia mfumo huo wa ushughulikiaji wa malalamiko ukienda pale utakuta kuna ofisi ya malalamiko kuna mabango yanayoitambulisha kuna matangazo kwa wananchi kuwafahamisha kama wana kero mbalimbali waweze kutumia mfumo huo na hivi hiyo inasaidia kupunguza kero na malalamiko ya wale wananchi lakini hata ukienda katika hospitali ya mwananyamala na hospitali ya temeke hizi zote ni za jijini Dar es Salaam ni miongoni mwa taasisi ambazo zimeweza kutumia utaratibu huo wa mfumo huo na umeleta tija sana kubwa serikali ili azisha mfumo huo wa kushughulikia malalamiko ili iweze kupata mrejesho na hatimaye mrejesho huo uweze kutumika kuboresha huduma ni kwa namna gani mrejesho huo unaopatikana kupitia malalamiko unaiwezesha idara yako au ofisi ya rais mnajua ndio tutubishwa umma kuboresha huduma katika taasisi za umma asante ni kweli kwamba mifumo ya ushughulikiaji wa malalamiko ya wananchi inayopaswa kuwepo katika 
uh, mahali pa kazi katika taasisi mbalimbali kwanza inatoa fursa ya kupata mrejesho wa huduma zinazotolewa kwa wananchi kwamba ni za aina gani na wananchi wanalipokeaje tumekuwa na kasumba ya kuona kwamba malalamiko yanapotolewa ni kitu kibaya kasumba ambayo tunajitahidi kutoa maelezo kwamba tusichukue kwa namna hiyo malalamiko ya wananchi hayapaswi kutazamwa kuwa ni kitu kibaya kwa taasisi kwa yenyewe kwa sababu yanatoa fursa ya kupata mrejesho kwamba huduma zako zinapaswa ziboreshwe katika maeneo yepi na hivi tuyachukulie malalamiko kama mtaji kwa hiyo mrejesho unaotolewa wa huduma zinazotolewa na taasisi kwa kupitia malalamiko ya wananchi kwanza ni manufaa kwa taasisi husika lakini pia ni manufaa kwa serikali kwa ujumla wake kuelewa kwamba taasisi zake zinafanya kazi namna gani ubora wa huduma zake zinazotolewa mahali fulani zinawaridhisha wananchi kwa kiasi gani ni aina gani ya malalamiko ambayo wananchi wanayatoa wana, 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 wana kuhusiana na huduma wanazozipata katika taasisi fulani au ni idara gani inalalamikiwa zaidi kwa hiyo taarifa hizi kama mrejesho kwetu zinaboresha utendaji wa serikali na ndio maana tumefika mahali kwamba tumewaelekeza taasisi zote kwa kupitia mifumo hii ambayo tunahimiza iwepo watoe taarifa za ushughulikiwaji wa malalamiko katika taasisi hizo ofisi ya rais utumishi kila mwaka ili kwa taarifa hizo ofisi ya rais utumishi iweze kufuatilia tunasema monitoring iweze kufuatilia na kubaini kwamba ni aina gani ya malalamiko ambayo wananchi wanayatoa kuhusiana na taasisi au kuhusiana na watumishi ndani ya taasisi moja na nyingine ili kujua ni namna gani bora ya kuboresha kwa hiyo nichukue nafasi hii pia kutoa wito kwa wasimamizi wa taasisi mbalimbali kuhakikisha ofisi za malalamiko ambazo zimeanzishwa katika taasisi zao zinatoa taarifa sio tu kwa management za taasisi husika lakini pia taarifa hizo zitolewe kwa ofisi ya rais utumishi kila mwaka ili kuiwezesha ofisi ya rais utumishi kupata picha nzuri zaidi na kujua ni nini kifanywe katika taasisi zake ambazo wananchi wanazilalamikia mkurugenzi ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na utawala bora kupitia idara yako ya ukuzaji wa maadili inaziwezeshaje taasisi za umma kushughulikia malalamiko ni kweli ofisi ya rais utumishi na utawala bora kwa kupitia idara yangu ya usimamizi wa maadili serikalini wanafanya mambo kadhaa kwa ajili ya kuwezesha mambo hayo yaweze kutekelezwa ipasavyo kwanza ni kuhakikisha kwamba ofisi ya rais utumishi inazifikia taasisi zake zote ambazo zinapaswa ziweke mifumo hii na kuzisaidia kusimika mifumo hii hivi tunawapa mafunzo watumishi wa taasisi hizo pamoja na management zao lakini tunahakikisha na kusimamia kwamba taasisi hizo zinateua maafisa wa kushughulikia malalamiko pamoja na kuhakikisha kwamba hitaji la kuwepo kwa kamati ya uadilifu integrity committee katika taasisi zote linazingatiwa ili kwa kupitia integrity committee pamoja na maafisa malalamiko ambao wanateuliwa waweze kusaidia kuboresha uh, utawala bora na utendaji bora wa utumishi katika taasisi hizo kwa hiyo tunaendelea kuzifikia taasisi hizo lakini taasisi zote ambazo bado hazijaweza kufikiwa ziandae utaratibu wa kuweza kufikiwa ili ziweze kusaidiwa kuhakikisha mifumo hiyo imewekwa lakini pia ni pamoja na kutoa mafunzo kwa maafisa malalamiko ambao wanateuliwa pamoja na kamati ya uadilifu na katika nafasi hii lazima nieleze kwamba kwa kupitia mradi wa PS3 tuliweza kuwafikia maafisa malalamiko ambao walikuwa wameteuliwa kupitia yale maeneo ambayo yalikuwa ni pilot area na maafisa hawa waliweza kupatiwa mafundisho ma, 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 mafunzo ya awali ambayo yamewasaidia sana katika utendaji katika maeneo hayo ambayo yanaendelea vizuri hebu tuwasikilize maafisa malalamiko waliopatiwa mafunzo ni kwa namna gani mafunzo hayo yamewasaidia kuboresha utendaji kazi wao kubwa katika uh, pia 3 hii ni kuimarisha 
eh, utoaji wa huduma kwa umma. Kwa hiyo tunapobaini kuna kuna sehemu ambazo huduma zitendeki pasavyo basi tunashauri kwenye kwenye taarifa zetu tunazotoa kwenye mamlaka zinazohusika. Mwanzo nilikuwa nikipokea malalamiko na mwambia ondoka anaondoka lakini baada ya mafunzo tulilazimishwa kwamba ukishafanya mafunzo lazima feedback irudi kwa mlalamikaji kwa hiyo hiyo nayo imenisaidia kurahisisha utendaji wangu wa kazi kwa sababu natoa feedback kwa mlalamikaji baada ya kupata shuhuda za baadhi ya maafisa malalamiko walionufaika na mafunzo ya namna ya kushughulikia malalamiko sasa mkurugenzi na nataka kujua uh, ni kwa namna gani malalamiko ya ya uzingatiaji wa maadili kutozingatia maadili yanavyoshughulikiwa katika taasisi za umma kwa mujibu wa mifumo ambayo tunaiweka katika taasisi zetu na maelekezo ambayo tunayatoa malalamiko yanapopokelewa katika taasisi mbalimbali yanapaswa yasikilizwe na yanapaswa yaratibiwe kwa kupitia ofisi za malalamiko na maafisa malalamiko na yanapaswa yashughulikiwe katika ngazi za kitaasisi kwa sababu malalamiko hayo yanahusu utendaji wa taasisi husika mathalan kama malalamiko yanakuwa yamepokelewa katika almashauri fulani kutokana na wananchi kutoridhishwa na huduma iliyotolewa na idara za halmashauri husika malalamiko yale lazima yaratibiwe na yapatiwe ufumbuzi na tunasisitiza zoezi hilo liwe ni zoezi la kudumu ambalo halihitaji subira subira hii inayopelekea wananchi kuwa na mlundikano wa malalamiko mengi na kukosa mahali pa kuyapeleka ili atatuliwe inapaswa malalamiko yashughulikiwe kila siku katika ngazi ya kitaasisi lakini endapo malalamiko katika ngazi hiyo hayajaweza kupatiwa ufumbuzi malalamiko yale yatapelekwa katika ngazi ya juu inayostahili ili yapatiwe ufumbuzi tunawaambia maafisa malalamiko na ofisi zinazoshughulikia malalamiko zinapopokea malalamiko wakati mwingine iwapo malalamiko yale ni malalamiko yanayoweza kupata ufumbuzi wa taasisi nyingine malalamiko yale yapelekwe katika taasisi husika ili ufumbuzi upatikane na majibu yatolewe kwa wakati kwa wananchi hilo ndilo tunalorisitiza na ndio utaratibu ushughulikiwaji wa malalamiko na katika nafasi hii lazima niendelee kutoa wito kwa wananchi kwamba malalamiko yanapowepo kuhusu huduma za serikali katika taasisi mbalimbali wananchi watazame mifumo iliyopo ya ushughulikiwaji wa malalamiko yale katika mahali ambapo malalamiko yale yamezalishwa kama ni halmashauri kama ni ndani ya taasisi fulani kabla ya kusubiri ili kupeleka malalamiko yale pale ambapo viongozi wa ngazi za juu wanakwenda katika ziara zao mbalimbali kwa hiyo tutumie mifumo iliyopo na wasimamizi wa maeneo husika wahakikishe mifumo ile iliyowekwa inafanya kazi ipasavyo hatua za ufuatiliaji wa shughuli za malalamiko zikoje katika taasisi za umma kwa kupitia ofisi ya rais utumishi na hususan kupitia idara yangu ya ukuzaji maadili serikalini tunafanya ufuatiliaji wa namna malalamiko ya wananchi yanavyoshughulikiwa na ndio maana katika mfumo huu mpya ambao tumeuanzisha kwa lengo la kuboresha tunawaelekeza maafisa malalamiko kuwa na kitabu cha register ya malalamiko yanayopokelewa katika kitabu kile wanaainisha malalamiko yaliyopokelewa tarehe ya kupokelewa namna yalivyoshughulikiwa na utolewaji wa majibu kuhusiana na malalamiko husika na kwa kupitia uh, vitabu hivi na kwa taarifa wanazoziwasilisha utumishi ni wafahamishe wananchi kwamba ofisi ya rais utumishi inafanya ufuatiliaji wa malalamiko yote ambayo wanayowasilisha katika taasisi mbalimbali uh, mbali za umma kwa utaratibu huo lakini nitoe rai pia kwa wananchi wakati mwingine wananchi wanakosa imani na ofisi ambazo ziko karibu nao ambazo zingeweza kuwasikiliza na kupata ufumbuzi wa mambo mbalimbali ambayo wanayalalamikia ninawaasa wananchi wetu wazitumie ofisi ambazo ziko karibu nao kwanza na wawe na imani nazo hadi hapo malalamiko hayo au hoja zao zitakapokuwa zimekosa ufumbuzi katika ngazi hizo za chini ndipo zipelekwe katika ngazi zinazofuata badala ya kuruka na kupeleka moja kwa moja malalamiko katika ngazi za juu wakati ambapo ngazi za chini ambazo 
ndizo zinazohusika na utoaji wa huduma hizo wakati mwingine zinakuwa hazijapokea malalamiko husika ambayo yanakuwa yamepelekwa katika ngazi za juu kwa hiyo wananchi ninawaomba wazingatie hilo kuna wito gani kwa taasisi ambazo maafisa malalamiko wao wanakaribia kustaff na swala la kupokea malalamiko ya wananchi jambo la msingi katika kuboresha huduma asante katika utumishi wa umma swala la kustaafu ni swala la kawaida na sio hao tu wanastaafu bali watumishi wengine wote katika nafasi zao wanaweza kustaafu lakini sema kwamba pale ambapo mtumishi yote anastaafu na alikuwa anatekeleza jukumu fulani uongozi mahalia uweze kuangalia namna bora ya kumpata mtumishi mwingine atakayetekeleza jukumu lile utaalamu au uh, uwezo wa utekelezaji wa jukumu fulani usibaki kwa mtumishi mmoja lakini lazima urithishwe kwa watumishi wengine ili kuweka mwendelezo wa huduma una, una wito gani kwa wananchi ambao wana malalamiko mbalimbali mbali kwenye taasisi za umma lakini wana sita kuyawasilisha ili aweze kufanywa kazi wito wangu kwa wananchi pale ambapo kuna kuwa na kutoridhishwa kwa huduma zinazotolewa na watumishi wetu ndani ya serikali na kupelekea kuwepo kwa manunguniko au malalamiko watazame mifumo iliyopo katika taasisi hizo ili kufikisha malalamiko yao na kama mifumo hiyo haipo wafikishe malalamiko hayo kwa kuwa taasisi waliopo katika maeneo hayo ili yaweze kupatiwa ufumbuzi wasikae na manunguniko yao mioyoni katika mazingira yoyote wahakikishe wametoa malalamiko yao na ninawaasa wasimamizi wote wa maeneo mbalimbali ya kazi viongozi mbalimbali wahakikishe kwamba malalamiko ya wananchi yanayotolewa kuhusiana na huduma katika maeneo yao ya usimamizi yanapata ufumbuzi na majibu yanatolewa kwa wananchi hayo kwa wakati mkurugenzi na kushukuru kwa kuwa nami siku ya leo na ninaamini elimu uliyoitoa ya mfumo wa kushughulikia malalamiko itakuwa ni chachu kwa wananchi wote ambao wana malalamiko yao kuwasilisha malalamiko hayo katika ofisi za malalamiko ambazo zimewekwa na serikali kwa ajili ya kuwasikiliza na hatimaye ziweze kuwa sehemu ya kuboresha huduma katika utumishi wa umma. Nakushukuru sana. Asante na kushukuru. Karibu sana. Asante. Mpenzi mtazamaji, hadi hapa hatuna la ziada. Kwa niaba ya ofisi ya Rais Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora na Shirika la Maendeleo la Kimataifa la Marekani USAID kupitia mradi wa uimarishaji wa mifumo ya sekta za umma, tunakushukuru kwa kuwa nasi tokea mwanzo wa kipindi mpaka muda huu. Usisite kuungana nasi katika mfululizo wa vipindi hivi. Asante na kwa heri. Tanzania, Tanzania. Nakupenda kwa moyo wote. Kwa mbuzi